Salut Vous n'êtes pas très étonné que je sois fasciné par les cerveaux un petit peu légendaires Alors que ce soit clair, les grands esprits, ils n'ont pas forcément un cerveau plus gros ou euh, qui brille dans la nuit, mais ça n'a pas empêché que quelqu'un vole celui d'Einstein, qu'un homme ait vécu pendant 30 ans sans cerveau ou qu'un autre homme ait assuré son cerveau pour la bagatelle de 1,5 million d'euros. Pourquoi Eh bien c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans la vidéo d'aujourd'hui en parlant de gros cerveaux. Loïc, générique. Albert Einstein est vraiment devenu le symbole de l'intelligence humaine. Si vous ne connaissez pas son travail, vous connaissez au moins son visage légendaire ou cette photo-là, et surtout son équation, qui est probablement la plus connue au monde, pas forcément la plus comprise, mais la plus connue, c'est sûr. Einstein est né le 14 mars 1879, il était physicien théoricien, et c'est lui qui a expliqué en 1905 la théorie de la relativité restreinte. Théorie connue sur l'équation E égale mc2, qui a en gros une formule d'équivalence entre la masse et l'énergie. Il a aussi largement contribué au développement de la mécanique quantique et à la cosmologie. Et, bien sûr, il reçoit en 1921 le prix Nobel de physique pour son travail sur l'effet photoélectrique. Le 18 avril 1955, Einstein décède, il a 76 ans, il est à l'hôpital de Princeton dans le New Jersey aux états unis et son corps entier est incinéré conformément en fait aux dernières volontés qu'il avait laissées dans son testament. Tout son corps, non Son cerveau résiste encore et toujours au feu et se fait la malle sur ses petits pieds, rentre à la maison, se fait un chocolat chaud en se matant les Marseillais à Cancun. C'est faux, mais c'est parce que l'émission, elle n'existait pas à l'époque. Ah, c'est pour ça, sinon c'est ce qu'il aurait si, fait. Sinon, vraiment, il aurait fait ça. Ok. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé Le médecin de garde de l'hôpital de Prin Princeton Prince Princeton Princeton Ah oui, Princeton Non, Princeton. Il s'appelle Thomas Stoltz Harvey, il a alors 42 ans, et il fait son rapport d'autopsie. Le décès est dû à une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. L'histoire aurait pu s'arrêter là, aurait dû s'arrêter là et rester banale, normale, mais Thomas ne fait pas vraiment ce qu'on lui demande. Il se dit, c'est dommage de laisser passer et partir ce bel organe là au feu là hein quand même un beau cerveau comme ça et puis euh, coup de bol il a une scie chirurgicale euh, et comme lui le dimanche il fait partie du club les amoureux de la scie à bois et ben il se dit ah oh, ben tiens je vais découper la boîte crânienne d'Albert je vais prendre le cerveau d'Albert et puis euh, sans aucune autorisation je vais le mettre dans la valise et l'emporter à la maison avec moi on aurait tous fait ça t'aurais fait ça lui absolument pas moi non plus. <rire> le reste du corps, ça part à l'incinération et... Et ah, non, on me dit que non. On me dit que le reste du corps ne part pas à l'incinération. Parce qu'en fait, l'ophtalmo aussi est passé pour récupérer les... <rire> C'est vrai. Pour récupérer les yeux d'Einstein. Parce que vraiment, tout le monde se sert. Il y a un petit côté open bar. Hein. Donc, une fois que c'était bon, que tout le monde a pris ce qu'il voulait, hein, bon, ça c'est bien, et bien, le corps d'Einstein part à l'incinération et ses cendres sont dispersées dans un endroit resté secret, comme il l'avait demandé. Au moins, il y a un truc qu'il a demandé qui a été respecté. On a... On a incinéré un pied, <rire> on a incinéré un orteil, parce que vraiment tout le monde avait pris un truc. Mais... Le fait est que Thomas Harvey ramène le cerveau à la maison. Et ça, c'est pas une phrase qu'on dit souvent quand même. Thomas, une fois chez lui, pèse le cerveau. Première surprise, celui-ci ne pèse que 1230 grammes contre 1350 grammes en moyenne chez un homme. Harvey fait des dizaines de mesures, il immortalise le cerveau en prenant des dizaines de clichés sous toutes les coutures. Puis, Harvey se dit, je vais me la jouer Dexter. La série n'existe pas encore, mais je vais faire pareil. Il prend son petit scalpel et découpe les hémisphères cérébraux en 240 blocs de 10 cm3. Des centaines de lames, on appelle ça des lames qu'on met sous les lamelles pour le microscope. Bref, il fait un petit travail d'orfèvre pour tenter de percer les secrets du cerveau d'Einstein et donc du génie humain. Sauf que bah, Thomas, il est pathologiste. Il sait dire pourquoi quelqu'un est mort, mais il n'a pas vraiment les compétences pour analyser en détail l'organe d'Albert. Dire si les neurones du monsieur étaient particulièrement performants ou non dans telle ou telle aire du cerveau, ça, il sait pas faire. Jusqu'en 1978, personne n'entend parler de son travail, jusqu'à ce que Stephen Levy, journaliste dans le New Jersey, le retrouve, Thomas, dans le Kansas. Levy arrive, il cogne chez lui, il commence à discuter discuter avec lui et il raconte qu'au bout d'un moment Harvey a admis qu'il avait emporté un petit truc avec lui c'est à dire qu'il avait pris le cerveau d'Einstein et qu'il était encore en sa possession. Harvey marche alors vers une caisse marquée euh, Cidre Costa et en sort deux bocaux dans lesquels flottent les restes du cerveau d'Einstein. Suite à l'article de Levy, Harvey enchaîne énormément d'interviews mais c'est qu'en 1982 qu'il acceptera de partager son précieux. Il envoie alors un morceau du cerveau à Marianne Diamond, euh, neuroanatomiste en Californie et en 1985, 30 ans après la mort du célèbre scientifique, un premier article sort dans la revue Neurology à propos du cerveau d'Albert Einstein. À partir de ce moment là, ce sont pas moins de 18 chercheurs qui vont avoir la, la joie, le plaisir de recevoir chacun un petit échantillon de la bestie. 
bestioles, que ce soit sous forme de morceaux, de lames histologiques ou simplement de photos, le tout envoyé par Harvey lui-même, il est sympa, il partage. Aujourd'hui, donc une demi-douzaine d'études plus tard, le mystère du cerveau d'Albert Einstein reste entier, chacun des rapports attribuant l'intelligence du physicien à une caractéristique anatomique différente. Pour l'anecdote, Thomas Harvey est même allé jusqu'à filer un bout du cerveau à un japonais qui collectionnait tout ce qui avait un rapport avec Einstein. En 1993, il s'appelle Kenji, il vient sonner chez le médecin, chez Harvey, Thomas Harvey, il lui demande s'il peut avoir un petit bout du cerveau de son idole et tout, Harvey réfléchit, il lui dit « bah ouais, bien sûr !» Il offre un bocal, il ouvre un bocal plutôt, il sort un morceau, sur la planche à pain, avec une hachette, <rire> il fait « tiens !» C'est pour toi. Enfin, il l'a mis dans un pot avec un peu de formol quand même, c'est sympa. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire qui a suivi Kenji dans sa quête de tout ce qui avait rapport avec Einstein. On le voit voir le cerveau d'Einstein pour la première fois, on, on le voit faire la demande du petit bout, etc. Selon les rumeurs, Harvey avait des tonnes de demandes étranges. Michael Jackson lui-même avait aussi voulu obtenir le cerveau. Il avait proposé 3 millions de dollars pour l'ajouter à sa collection d'œuvres d'art. Ce que Thomas Harvey avait refusé, fidèle à sa promesse faite à Hans Albert, le fils d'Einstein, qui avait fini quand même par lui euh, donner l'autorisation a posteriori de garder le cerveau de son père. Donc Thomas a toujours refusé l'argent qu'on lui a proposé. Et à la mort de Thomas Harvey, en 2007, sa famille a légué les restes du cerveau au Musée National de la Santé et de la Médecine de Chicago. Le musée obtient alors des fonds privés pour numériser cette collection en 2012. Et donc le cerveau d'Albert Einstein devient une attraction pour les scientifiques et tous les passionnés une application payante a été créée et permet d'observer toutes les lames au microscope euh, qu'avait préparé Hervé. J'ai pas réussi à trouver cette appli et je sais pas vraiment si elle existe encore, mais elle a existé à un moment donné, ça c'est sûr. En 1999, Martin, alors je l'appelle Martin, c'est un prénom euh, inventé, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, c'est un Français de 44 ans. Donc Martin mène une vie parfaitement normale, il est marié, il a des enfants, il est fonctionnaire dans l'administration, tout va bien, et un jour il a une petite douleur qui apparaît dans la jambe, il se dit je vais aller à l'hôpital voir ce qu'il y a, donc il va à l'hôpital Thomann de Marseille, parce qu'il a peur d'avoir une sciatique. Il arrive, un médecin le prend en charge, discute avec lui, et il a découvert qu'il prend des médicaments contre l'anxiété depuis qu'il est tout petit. Le médecin creuse un peu plus loin, et découvre que la prescription de ce médicament date de son enfance et est liée à une hydrocéphalie. En gros, ça veut dire que le cerveau de Martin présentait un trop plein de liquide encéphalorachidien. C'est le liquide dans lequel baigne notre cerveau et notre moelle épinière. En gros, c'est un peu l'airbag qu'il y a dans la tête, ce qui fait que quand on secoue comme ça le cerveau, eh bien, je vais secouer trop, je te jure, c'est vrai. Mais en gros, le cerveau se cogne pas contre le crâne parce que sinon, ça irait pas très bien pour nous. Donc, c'est ce liquide qu'il y a autour. Eh bien, ce liquide, s'il est présent en trop grande quantité, il peut amener les tissus cérébraux à, à se comprimer, c'est jamais bon. Et en règle générale, les médecins soignent ça en évacuant le liquide vers une autre partie du corps. Et dans le cas de Martin, il y a un tuyau qui avait été installé, il partait de son cerveau vers une euh, membrane qui était située sous son abdomen où le liquide était évacué ensuite naturellement par le corps, tu vois pas. Le petit Martin, il grandit et à l'âge de 14 ans, le tuyau se fait un petit peu court. En plus, Martin présente des signes de problèmes de coordination et une diminution de la force musculaire à, à la jambe gauche. Autant d'indicateurs qui poussent à croire qu'il est vraiment temps de changer le tuyau. C'est d'ailleurs ce que font les médecins de l'époque. Fin de l'histoire de Martin. Terminé. On passe à quand il a 44 ans. Le docteur de l'hôpital de la Thomane décide de lui faire passer un scanner pour vérifier que tout se passe bien dans sa boîte crânienne et que le liquide continue à bien être évacué correctement vers son abdomen. Au bout de 30 ans, c'est pas mal d'être prudent et de faire une petite vérif de routine. Et là, je vous jure, j'aimerais voir la tête du technicien qui a fait le scanner. Pourquoi Pour ça. La boîte crânienne de Martin est quasiment vide. Ou alors, elle n'est pas vraiment vide, elle est remplie à 90% de liquide encéphalorachidien. Avec le passé de Martin, le neurologue a vite eu la conclusion que le petit tuyau s'était bouché et donc que le liquide s'est accumulé. Il a dû se boucher à l'époque où on lui a changé le tuyau et donc ça fait 30 ans que c'est accumulé. Et la place occupée par le liquide, c'est celle qu'aurait dû prendre le cerveau, cerveau qui a été contraint de se développer le long des parois sous la forme d'une bande de seulement quelques centimètres d'épaisseur. C'est-à-dire que c'est l'inverse en fait. Il a quelques centimètres d'épaisseur tout le long du crâne et tout l'intérieur, c'est le liquide encéphalorachinien. Et le plus fou, c'est que malgré ça, Martin a une vie normale avec une femme, des enfants, il n'a pas d'handicap notable, toutes les parties de son cerveau sont bien présentes, mais elles ont toutes été aplaties pour rejoindre la périphérie de la boîte crânienne. Même le corps caleux, qui est l'endroit où les connexions se font entre les deux hémisphères, a été repoussé vers le haut du crâne. S'il avait été sectionné, les gestes de Martin euh, auraient pas pu être coordonnés, par exemple. La seule différence notable chez Martin, c'est que sur les tests d'intelligence classique, ses résultats étaient assez faibles. Son QI atteint difficilement les 70. 
c'est un peu faible. Parce que quand même, ça montre les limites de la plasticité du cerveau qui ne peut pas être réduit indéfiniment sans que les capacités des neurones ou cognitives en fassent un petit peu les frais. Mais en vrai, c'est quand même fou, parce que le cerveau, il est élastique, certes, mais les contorsions qu'ont dû subir les connexions des neurones les plus éloignés du cerveau de Martin doivent être complètement folles. Il a peut-être 70 de QI, Martin, mais la structure de son cerveau et la manière dont il s'est adapté c'est complètement hallucinant. Cette histoire nous montre à quel point le cerveau humain peut s'adapter et se développer aussi face à des contraintes extrêmes à condition que celles-ci interviennent sur le long terme, petit à petit et de manière quasi imperceptible. Si c'est un choc violent, évidemment, c'est plus compliqué. Dominique O'Brien possède, lui, un cerveau qui remplit bien toute sa boîte crânienne, il n'y a, a pas de souci, à tel point qu'elle pourrait peut-être même être un peu trop petite pour ce qui lui fait ingurgiter. Il est mnémoniste. Bon, vous commencez à connaître ce terme, je pense, sur ma chaîne. En gros, il s'agit d'une personne qui est capable de mémoriser une liste de choses inhabituelles, particulièrement longues. Dominique est né le 10 août 1957 et en 87, il a alors 30 ans, il regarde sur la BBC l'émission Re Record Breakers. C'était bien dit. Ouais, bien. Hey, merci. Dans cette émission, on montre des personnes qui battent des record de n'importe quel domaine et il découvre alors Carvelo, c'est un mnémoniste britannique qui mémorise un paquet de 52 cartes à jouer en moins de 3 minutes. Alors ça, elles sont pas dans l'ordre, elles ont été mélangées juste avant Loïc, ne fais pas cette tête. À ce moment précis, O'Brien se découvre une passion et va jusqu'à développer son propre système de mémorisation, le système Dominique. Il s'agit ni plus ni moins d'une version de la table de rappel devenue un PAO. J'ai fait une vidéo sur les PAO, en gros ces personnages action objet pour faire très simple il associe chaque carte à jouer à un personnage célèbre à une action et à un objet et pour mémoriser il prend trois cartes dans les mains la première carte à jouer il prend le personnage il l'associe à l'action de la deuxième carte et à l'objet de la deuxième de la troisième carte et comme ça il se souvient de petites scénettes trois cartes par trois cartes c'est très cool et c'est finalement très proche de ma table de rappel personnel. Je vous conseille d'ailleurs de vous en créer une. C'est très pratique pour vous souvenir d'un nombre long en très peu de temps, si vous n'avez rien sous la main pour le noter. Dominique est également capable de retenir 100 portraits euh, photos en 30 minutes et d'associer les noms qui correspondent ou de réciter un poème d'une cinquantaine de lignes alors qu'il l'aura lu qu'une seule fois. Sans erreur. Au mot près. Dominique, il fait quoi Il fait son petit bonhomme de chemin et grâce à ses techniques, il devient le champion du monde de mémoire 8 fois d'affilée et on lui décerne le titre de cerveau de l'année en 1994. En 2002, il rentre dans le livre Le Guinness des records après avoir retenu une séquence aléatoire de 2808 cartes à jouer, soit l'équivalent de 54 paquets entier de 52 cartes. Il l'a fait en ne faisant que 8 erreurs, dont 4 qu'il a instantanément corrigées. Genre il a dit 8 de carreau, non c'est pas ça, c'est 2 de trèfle. Bref, Dominique crée ses techniques de mémorisation, il écrit des livres, il anime des conférences sur le sujet, il passe sur les chaînes de télé de tous les pays, il accumule des récompenses liées à son travail réalisé à l'aide de son cerveau. Cerveau qui finira par assurer pour la modique somme de 1,5 million d'euros, ce qui reste tout de même très bon marché si on rapporte ce tarif au prix du neurone. Pas si cher du coup. 68 à 100 milliards de neurones. Du coup ça va ah, je t'en prends 10. Voilà pour l'histoire de ces trois grands cerveaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je m'appelle toujours Fabien Olica. Vous pouvez vous abonner et surtout activer la cloche pour avoir un maximum de, de chances de ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, je vous en mets deux autres. Ça, c'est une vidéo sur comment devenir un génie du jour au lendemain parce qu'on a trouvé une méthode apparemment qui fonctionne. Il faut oser l'essayer. Et là, je vous mets une vidéo sur la table de rappel dont je vous parlais pour la mémoire tout à l'heure. Alors attention, c'est pas la même qualité de vidéo qu'aujourd'hui parce que c'était mes premières vidéos en 2016. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Je ne crois pas. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.